मुक्ति दे यानी शांति बानी السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم সিয়াম সাধনার মাস পবিত্র মাহে রামাদান মুবারক উপলক্ষে জকিগঞ্জ টিভির বিশেষ আয়োজন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান শান্তির বাণী স্টুডিও থেকে বরাবরের মতো আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি রেদওয়ান মাহমুদ চৌধুরী পবিত্র মাহে রামাদানের এই পবিত্র সময়ে কাছে দূরে দেশের প্রবাসে যে যেখান থেকে আমাদের সাথে আছেন আপনাদেরকে মুবারকবাদ জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমরা শান্তির বাণী অনুষ্ঠান সাজিয়েছি মহাগ্রন্থ আল কোরআনের তেলাওয়াত হামদ নাদ ইসলামী সঙ্গীত এবং বিষয়ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে আমাদের আজকের পর্বে রয়েছে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আমরা আজ আমন্ত্রণ জানিয়েছি একজন মুহাদ্দিসকে তার কাছ থেকে আমরা জানব ইফতার এবং সেহরির ফজিলত সম্পর্কে আসন কথা না বাড়িয়ে সম্মানিত অতিথির সাথে পরিচিত হয় নেই প্রিয় দর্শক আজ আমাদের সাথে আছেন জামিয়া ইসলামিয়া ফজিয়া মুর্শিবাজার মাদ্রাসার সম্মানিত মুহাদ্দিস জনাব মাওলানা নাজমুল হুসাইন অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি হুজুরকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে এসে গুরুত্বপূর্ণ সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আর কথা নয় আমরা আজ আমাদের অতিথির কাছ থেকে শুনব সেহরি এবং ইফতারের ফজিলত সম্পর্কে محمود وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تصحروا فان في السحور بركه وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شمانيتو درشق سرتا পবিত্র রমজান উল মাস উপলক্ষে আমাদের আলোচনা আলহামদুলিল্লাহ চলতেছে রমজান মাসের গুরুত্ব ফজিলত জানতে হলে এতটুকুই যথেষ্ট যে এ মাসে মহান আল্লাহ তাবারক ও তালা মানব জাতির হেদায়তের জন্য কোরআন মাজিদ নাজিল করেছেন এ মাসে মহান আল্লাহ তাবারক ও তালা মানব জাতিকে মুত্তাকি বানানোর জন্য সিয়াম ফরজ করেছেন এ দুটি এ মাসের ফজিলত এবং গুরুত্বের জন্য যথেষ্ট এছাড়াও এ মাসের সম্পর্কে মহানবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বিভিন্ন বারকাত এবং ফজাইলের কথা বলেছেন রহমত মাগফিরত ও নজাতের বারতা নিয়ে আমাদের দরবারে উপস্থিত হয়েছে পবিত্র রমজান উল মুবারক রমজানের প্রতিটি সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত এ রমজানের দুটি সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হল সাহারির সময় আর একটি হল ইফতারের সময় সাহারির সময় এবং ইফতারের সময় সম্পর্কে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সাহারির সময় শুরু হয় মধ্যরাত থেকে এবং শেষ হয় ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাবারক ও তালা শেষ রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ হয়ে মানব জাতিকে ডাকতে থাকেন ইয়া বাঘিয়াল খায়ার আকবিল ইয়া বাঘিয়াশ্বর আকসির হে কল্যাণের দিকে অগ্রসর কামি তোমরা এসো আমি ক্ষমা করে দিব হে অকল্যাণ এবং দুষ্টমীর দিকে অগ্রসর ব্যক্তি তোমরা কান্ত হো এরকমভাবে আল্লাহ তাবারক ও তারা 
প্রতিদিন রাতের শেষে আকাশে অবতরণ করে মানব জাতিকে ডাকতে থাকেন এজন্য এই সময়ের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি মহানবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এর সাদ করেন বহারি শরীফের কিতাব সোম অধ্যায়ে রয়েছে সোম হাদিস নম্বর এক হাজার আটশো তেইশ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এ সম্পর্কে আরো এরশাদ করেছেন আলাইকুম বিশ্বহুর তোমাদের উপর অপরিহার্য হল সাহরি করা যদি তোমাদের সম্ভব না হয় তাহলে একটু পানি পান করেও তোমরা সাহরি করো কারণ তাদের উপর রহমত মাহফিরত বর্ষণ করতে থাকে এজন্য সাহারির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি অত্যন্ত ফজিলতের সময় এই সময় আল্লাহ তাবারকালা অসংখ্য অগণিত মানুষকে ক্ষমা করে দেন এজন্য আমাদের জন্য উচিত হলো এ সময় মোনাজাত করা এ সময় জিকির করা তাসবিহ করা ইস্তেফার পড়া আল্লাহ তাবারক ও তালা কোরআন করিমের মধ্যে এরশাদ করেন যে মহানবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে কেয়ামতের দিন সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করবেন মোকামে মাহমুদের মাধ্যমে মোকামে মাহমুদ মহান আল্লাহ তাবারক ও তালা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে কেয়ামতের দিন দান করবেন সর্বোচ্চ সম্মান সফায়তের স্থান এটা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এ সম্মান সবচেয়ে বেশি সম্মান লাভ করেছেন এই তাহাজুদের নামাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাবারক ও তালা قرآن کریم مدد بشے رشاد کرین ومن اللیل فتحجد بہی نافلتا لک عسا این یبعثک ربک مقاما محمودا ای تحجد نماجر مدد میں محان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت ردین شبچ بشی شمانی تستان پیچن ای تحجد نماجر مدد میں امر سحریر شمائے اٹھے تحجد نماز অত্যন্ত গুরুত্বর সঙ্গে পড়ব এবং আমরা এ সময় দুরুদ এবং ইস্তেফার এবং খাসভাবে মোনাজাত করব কোরআনে করিমের মধ্যে হাদিসের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক নির্দেশনা রয়েছে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সাহারির সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ সময় আমরা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি একটি মাসআলা হলো যে আমরা এ সময় রমজানের রোজার নিয়ত করব নিয়তের অর্থ হল পরবর্তী দিনের জন্য সিদ্ধান্ত স্থির করা অন্তরে 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 পরবর্তী দিনের জন্য রোজার নিয়ত স্থির করা এটাই হল সাহারির সময় গুরুত্বপূর্ণ মাস আলা আমাদেরকে আমাদের জন্য উচিত হল রাত্রাত্তেই আমরা যেন রোজার নিয়ত করে নেই তবে সূর্য ডোরা সূর্য ডলার এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত নিয়তের সুযোগ রয়েছে তবে রাত্রে নিয়ত করে নেয়াই উত্তম প্রতিদিনের নিয়ত প্রতিদিনেই করতে হবে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদের মাহে রমজান মুবারকের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আমল হল ইফতার সূর্যাস্তের পর সাথে সাথে আমরা ইফতার করব ইফতারের অনেক ফজিলত এবং গুরুত্ব রয়েছে রসুল সাল্লাম হাদিসের মধ্যে এরশাদ করেন হাদিসের মধ্যে এরশাদ করেন যে ব্যক্তি কোনো রোজাদার ব্যক্তিকে 
ইফতার করাবে সে ব্যক্তির জন্য এই ইফতারটা তার মাহফিরাতের মাধ্যম হবে এবং জাহান নাম থেকে মুক্তির উপায় হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম আরও বলেছেন যে এতে রোজাদার ব্যক্তির সোয়াব থেকে কোনো ধরনের কোনো কিছু কমতি করা হবে না এ তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যদি সম্ভব হয় তাহলে সম্ভব না হলে পানি দিয়েও ইফতার করাতে পারেন খেজুর দিয়েও ইফতার করাতে পারেন আর যে ব্যক্তি সামান্য ইফতার করাবে খেজুর দিয়ে অথবা দুধ দিয়ে এই ব্যক্তির জন্য পরকালে বিশেষ সোয়াব রয়েছে বিশেষ ফজিলত রয়েছে যে আল্লাহ তাবারকালা এই ব্যক্তিকে জান্নাত দান করবেন জাহান নাম থেকে মুক্তি দিবেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আরেকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ইফতার এবং সাহরিতে আমরা যেন অতিরিক্ত খাদ্যের আয়োজন না করি আমরা যেন বেশি বেশি আহারের সমাহার না ঘটাই কারণ রমজানের রোজার যে উদ্দেশ্য নফসকে দমিত করা এবং পরকালের মুক্তি লাভ করা এবং নফসকে তার আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে দমিয়ে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণ নেয়া এটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা খাদ্য হালাল সাহারি করব করব এবং হালাল ইফতার করব দ্বিতীয় তো আমরা খাদ্যের মধ্যে আহারের মধ্যে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করব না কারণ নফসকে থামাতে নিয়ন্ত্রণ করতে খাদ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি আমরা যে বিশালভাবে হানার আয়োজন করি এটা রমজানের রোজার মূল উদ্দেশ্য ফৌত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মনীষী ইমাম হজ্জারি রহমতুল্লাহ আলহি তার এহিয়াল রুম উদ্দিন নামক গ্রন্থের মধ্যে এজন্য আমরা এদিকে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখব ইস্তেফার পড়ব দোয়া করব এবং আল্লাহ তাবারকালার নিকট থেকে সাহারির সময় ইফতারের সময় কমা লাভ করব আল্লাহ তাবারকালা সকলকে তৌফিক দান করুন আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আগামীকাল ঠিক একই সময়ে আবারও দেখা হবে ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দোয়ায় স্মরণ রাখুন শান্তির বাণী অবশ্যই দেখবেন আপনারা আপনাদের ভালোবাসাকে পুঁজি করে জকিগঞ্জ টিভি এগিয়ে যেতে চাই শান্তির বাণীর সাথে থাকুন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহি মুক্তি দে শান্তির বাণী মুক্তি দে শান্তির বাণী